Jeg har nu i mange år arbejdet med procesrobotter, og der er sådan tre ting, som folk glemmer, og som har rigtig store konsekvenser for projektforløbet. Jeg tager nogle referencer, og her er det vigtigt, at man tager ud og kigger og taler med nogle folk, der har anlæg kørende, som har kørt minimum et år i drift, så man er sikker på, at de har prøvet det på egen krop. Tal med dem om, hvordan de har løst det, eventuelt vise dem det design, som I ønsker at arbejde med, og få deres bidrag til, hvordan tror de, så er det et produkt, vil komme til at køre. Ting tager længere tid at få kørt i gang, end man tror. Og det grunder i, at mange processer bliver udført manuelt, og det vil sige, at udover at man skal have processen gjort automatisk, så er det også det at flytte den fra, at der er en operatør, der føler, hvordan tingene skal gøres, fornemmer, at det kører rigtigt, til at det skal gøres digitalt. Og den omskåling, inklusiv at få det her produkt klar til fuld automatisk produktion, det tager længere tid, end mange planlægger det til. Design for manufacturing. Kig på jeres produkt, det produkt, I ønsker at producere. Er det grunddesign til automatisk produktion? Det, der er helt kunststykket, det er jo lige nøjagtigt, at, at også til, at det går galt, det er jo fordi, man ingen erfaring har i, hvad er det grunde, betyder noget for processen. Og den får man jo, når man har været ude på besøgene, og så kan man lige pludselig finde ud af, hov, jamen jeg tror, jeg kunne lave det her, men det viser sig jo, at det kan jeg ikke. Så skal man tilbage til designbordet.